வணக்கம் சண்முகப்பிரியா சமையலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரைக்கும் நான் சண்முகப்பிரியா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மென்ஸ் வார்ட்ரோப்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நான் கபோர்டில் வாட்ரூப்பில் எப்படி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது என்னோடய ஹஸ்பண்டோட வாட்ரூப் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அதில் ஒரு வியூ பார்த்துடலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் இருக்குது அதில் இப்படி தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு எடுக்கிற மாரி ஈஸியாக எடுக்கிற மாரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த வாட்ரூப்பை நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம மேலேருந்து செல்ஃப்லேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா பிளாங்கெட்லாம் நான் வந்து மடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது விண்டர் சீசன் ரைனி சீசன் தான் தேவைப்படும் சொல்லிட்டு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மித்த ஸ்வெட்ரு அதுமாரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஜ ஜர்கின் ஸ்வெட்ரு அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு பாக்ஸில் வச்சு அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த லாஃப்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல ஸோ எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுற வேறு யூஸ் பண்ணுறது வின்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்வெட்டர்ஸும் அதில் வந்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் எழுதி ஸோ அடுத்தது பார் ஃபஸ்ட்டு இந்த செல்ஃபு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்க எப்போயாவது இதையும் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் திக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் ஜீன்ஸ் அந்த மாதிரி டைப் உள்ள உள்ளது ஸோ இது ரேராக யூஸ் பண்ணுறனால நான் இங்கே எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது ஒயிட்டு இது அதுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷர்ட் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்து ஒயிட் ஷர்ட்டு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நான் இங்கே தனியாக வச்சுருக்கேன் மற்ற ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்தா ஸோ ஏதாவது க அந்த அழுக்காகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை தனியாக அந்த மாதிரி ஒயிட் ஷர்ட்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நாங்கள் எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் அயன் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் அன்னை என்னென்னைக்கு ட்ரெஸ் என்னென்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நாங்கள் அயன் பண்ணி போட்டுக்கோம் ஸோ அப்படி தான் இருக்குது அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது டெய்லி யூஸ் அது ஸோ இந்த மாதிரி செக்கடு ஸ்ட்ரைப்ஸு இந்த மாதிரி உள்ள டிசைனில் உள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் டெய்லி போடுறதெல்லாம் நான் வந்து மடித்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராயரை நான் அதுக்கு அடுத்தது காட்டுறேன் இதை காட்டினதுக்கப்புறம் ஸோ அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேண்ட்டும் இங்கே நான் மடித்து எல்லாத்தையும் இதிலேயே வச்சுடுவேன் இந்த மாதிரி அவங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணிவிட்டு போகிற பேண்ட்டெல்லாம் இதில் மடித்து வச்சுருவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் ஏதாவது பாக்ஸ்குள்ளே எடுத்து வச்சேன்னா அது எடுத்துட்டு அது எங்கே இது எங்கேன்னு தேடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கலர் இங்கே மேட்ச் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த கலர் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த கலர் லைட் கலர் வேணும் அந்த ஷர்ட்ஸ் வேணும்னு சட்டுன்னு எடுக்கிறதுக்காக இந்த சட்டையெல்லாம் இந்த பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ண சட்டைக்கு பக்கத்து இல்லையே நான் இந்த பேண்ட்டை வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் மேலேருந்து அவங்க அந்த கலரை சூட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த பக்கம் இதையே நான் பக்கத்திலே எடுத்து அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏன்னா சட்டையும் பேண்ட்டும் பக்கத்தில் இருந்தால் எடுத்து ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணி எடுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா இது பெரிய செல்ஃபாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கர் எதுவுமே கொடுக்கலவங்க ஃபுல்லாகவே பாக்ஸ் தான் பாக்ஸ் பாக்ஸாக அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்னும் நம்ம பாக்ஸ் எடுத்து உள்ளார வச்சோம்னா எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு அதனால் நான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்க டெய்லி வியர் பண்ணுற இந்த ஷார்ட்ஸு பேண்ட்டு அந்த மாதிரி காட்டன் உள்ளதெல்லாம் இது பக்கத்துலேயே நான் மடித்து வச்சுட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸுக்கு வெளியில் இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் போகும்போது போட்டுட்டு போகிறதுக்கும் இங்கே வச்சுருக்கேன் கேஷுவல் வியர் வெளியில் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போகிறது அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வியர் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நான் இந்த சைடையே மடித்து மடித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எப்படி வேணாலும் அவங்க இது ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க எடுத்து போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே இதில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போகிற கேஷுவலாக போகிற டிஷர்ட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ரவுண்டு டிஷர்ட் காலர் டிஷர்ட்லாம் இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணிட்டேன் ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி இதுலேயே நான் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக
வெளியிலலாம் போட்டுட்டு போற டி-ஷர்ட்லாம் நான் இந்த பக்கம் வச்சிட்டேன் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற சட்டை அப்புறம் கேஷுவலா போட்டுக்கிறது ডেইলি யூஸ் அது மாதிரி இருக்கற டி-ஷர்ட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த பக்கம் அடிக்கி வச்சிட்டேன் सो अदीसा इत पक पाती इनर व्यूर्स साक्स कर्चीफ अब डी वीटल पटक अब कैशल पटक ड्रेस को ना इे अरे पड़ना इतमी कुछ ईसिया अभी टेंशन नाम डिस्टा अगर अब डी बेलटेल ना इतलिए वो मटि विटे ईसिया ஸ்க்கு கலம்பிறதுக்கோ வீட்ல வந்து பக்கத்துல எங்கயாவது போயிட்டு வரதுக்கோ அப்படினாலோ என்ன கூப்பிட மாட்டாங்க இல்ல என்ன நடக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியனால எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா சோ இதெல்லாம் நான் இப்படியே அவங்களுக்கு தவுந்த மாதிரி நான் மடிச்சி வச்சிருக்கதனால அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ சாக்ஸ்ல இருந்து கர்ச்சிஃபர்க்கு எல்லாமே இதுலயே வந்துடுது அப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் போனா என்ன செய்யது அதுக்குள்ளது தனியா நான் கீழ அடிக்கி வச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி சோ வேஸ்டி பட்டு வேஸ்டி சட்டை அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த மாதிரி கேஷுவலா அது மாதிரி வேஸ்டி எல்லாம் பக்கத்துல டெம்பிள்க்கு எல்லாம் போனா அது கட்டிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் சோ பட்டு வேஸ்டி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி கவர்ல போட்டு வச்சுட்டோம் ஏன் அழுக்கு ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் மேல வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் ஒண்ணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த குர்தீஸ் மாரி உள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டு போகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஷைனிங்காக காஸ்ட்லியான ஷர்ட்டெல்லாம் இதில் மடித்து இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ பிளெயின் ஷர்ட்டெல்லாம் முன்னாடி எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் சரி முக்கியமான பார்ட்டிக்கு போகிறனாலும் அவங்க இதுலேருந்து எடுத்துக்கும் இதெல்லாம் பிளெயினு ஸோ கோட்டுக்கு கூட ஒயிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு அதுவும் ஒயிட் ஷர்ட்டும் இதில் நான் மடித்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டவல் எல்லாம் மடித்து நான் இங்கேயே வச்சுட்டேன் ஸோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு எடுக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இந்த மாதிரி க்ரீன் ரெட் கலர்லாம் வச்சுருப்பாங்க தோத்தி அந்த கலர் சில கொஞ்சம் கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது அதை பயன்படுத்திக்குவாங்க அதனால் அங்கே மடித்து வச்சுட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பையனும் ஹஸ்பண்டும் வீக்கெண்ட் ஆச்சுன்னா பூல் போவாங்க ஸ்விம்மிங் பூல் ஸோ அதனால் அப்போ தேடக்கூடாது நான் அதையும் நான் இங்கேயே மடித்து வச்சுட்டேன் ஸோ டவுலும் இதை எடுத்து அவங்க ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஃபங்க்ஷன் போகிற மாதிரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு இதை வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வெளியில் போயிட்டு ஸ்விம்மிங் பூலாம் போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி டவலோடு சேர்த்து அதையும் வச்சுட்டேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்கீங்கன்னா பிரெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் அதில் எடுத்து மடித்து வச்சுட்டேன் பிலோ கவர் சிங்கிள் பிலோ கவர்லாம் இந்த சைடும் பெட் ஸ்ப்ரெட்டோட கவர்லாம் வருதுல பிலோ கவர் அதெல்லாம் நான் கீழே வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த பக்கம் போர்ஷன்ஸும் அவங்க அவ்வளோவா பயன்படுத்த மாட்டாங்க மேலேயும் அதாவது மேலே இருக்கிறதும் ரொம்ப எம்பி எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களால இப்படி வியூவில் இருக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதே மாரிக்கு ரொம்ப கீழே குனிஞ்சும் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டி அப்போலாம் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த சின்ன கார்பெட் மேட் அதெல்லாம் நான் கீழே மடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டக்குன்னு அவங்க கேட்டால் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் அதிலேயே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அந்த ஷால் மீன் இருக்குது டேபிளுக்கெல்லாம் போகிறதில் மடித்து கீழே வச்சுட்டேன் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டோடதில் இப்படி தான் நான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்களோட மென்டாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி டக்குன்னு எடுக்கிறது போகிறது ஸோ மேலே ரொம்ப எம்பி எம்பி எடுக்க மாட்டாங்க அதுமாரி கீழே ரொம்ப குனிஞ்சு எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த பக்கம்லாம் எப்பயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கீழேயும் மேலேயும் அடுக்கி வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் டெய்லி வியர்லாம் சொல்லணும் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் கேஷுவலாக போட்டுட்டு போகிற டிஷர்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது இந்த சைடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் அவங்களோட இன்னர் வியர்ஸும் அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வீட்டில் போகிற ட்ரெஸ்ஸுக்கு தேவை இந்த கேஷுவல் வியர்ஸ்க்கு போகிற அந்த டிஷர்ட்டும் இதில் எடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் அவங்களோட கபோர்டை நான் இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அப்படி பெருசாலாம் நான் டிப்ஸ்லாம் ஒன்றும் இருக்காது பட் அவங்க என்னோடது எப்படி நான் வந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இதை நான் காட்டுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸும் நாங்கள் அது மாரி நிறையா லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ்
ஸோ அதனால் அப்பப்போ அதனால் நம்ம லேடிஸ்னால் நம்ம பட்டு புடவெல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்போம் டிசைனர் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு கலெக்ஷனாக வச்சுருப்போம் ஸோ ஜென்ஸுக்கு அப்படிலாம் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக போகிறது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய பையனுக்கு ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டோட டையும் நான் வந்து இதுலேயே சேர்த்து வச்சுருக்கேன் பையனோடதும் ஹஸ்பண்டோடதும் சேர்த்து நான் இதுலேயே எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹூக் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கரே கிடையாது எல்லாமே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸாக அடித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஹேங்கர் யூஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வந்து ஹூக்கு மாட்டி இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி இந்த சைடெலாம் வந்து டை இதெல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஹூக் போட்டு தான் இந்த மாதிரி ஓட்டிட்டு இந்த பக்கெல்லாம் என் பையனோடதும் ஹஸ்பண்டோடு சேர்த்து இதில் மாட்டிட்டேன் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ப ஹஸ்பண்டோடது பார்த்தாச்சு இப்போ என்னோடய பையனோ என் பையனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபெலாம் எதுவும் நான் ரொம்ப வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மாட்டேன் அவனுக்கும் எம்பி எடுக்க மாட்டான் ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் கோட் இனி விண்டர் சீசன் தேவைப்படும் போது ரெயின் கோட் தேவைப்படும் அவனுக்குன்னு அதை எடுத்து அவனுக்கு தெரிகிற மாதிரி அங்கே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை எடுத்து கொடுங்கம்மா இதை எடுத்து கொடுங்கம்மா அதை எடுத்து கொடுங்க இது எடுத்து கொடுங்கன்னா நம்மளை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கே வியூவில் தெரியறதுனால அவங்களே அதை எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் ரெயின் கோட் அதில் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தா ஸ்விம்மிங் பூல் போகும்போது அந்த யூஸ் பண்ணுற கூலர்ஸும் இதிலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு டூர் எங்கேயாவது போனால் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேப்பெல்லாம் அதிலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ் போர்டு இது உட்டன் செஸ் போர்டு வச்சுருப்பான் செஸ் கிளாஸ் போகும்போது தேவைப்படுன்னு அதையும் நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் செஸ் போ கிளாஸ் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் ஏதாவது புதுசாக சட்டை வாங்கணும் நல்லாயிருக்கு கலெக்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு எதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா புதுசாக ஓப்பன் பண்ணாத தான் நான் இங்கே வச்சுருவேன் ஸோ அவங்களுக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் ஆகட்டும் பையன் ஆகட்டும் ஹஸ் பையனோடு திங்க வச்சுருவேன் ஹஸ்பண்டோடு அந்த மேலே எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ அவங்களுக்கு புது ஷர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்போயாவது நம்ம போகும்போது கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஓரத்தில் வச்சா அவங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னோடய பையனோட ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டுட்டு போகிற கோட்டு கோட் ஷூட் அந்த அதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நான் இன்னொரு ரூமில் வந்து அந்த கவர் மாரி ஒன்று இருக்கும் பாருங்க பேகு அந்த கோட் பேகோட இன்னொரு ரூமில் அதை ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளெயின் ஷர்ட்டு அந்த மாதிரி உள்ளது இந்த மாதிரி குர்த்திஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த நேரம் எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் வரல ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் இதில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி மடித்து வச்சுருக்கேன் அந்த வெஸ்ட்டு கோட் அப்புறம் இந்த மோடி கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி உள்ளது இதோட பேர் வந்து எனக்கு அப்போ ஞாபகம் வரல ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் இதில் மடித்து இந்த கோட்டு மாரி இருக்கிறதெல்லாம் மடித்து இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளெயின் ஷர்ட் பிளெயினாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் இதுலேயும் மடித்து வச்சுருக்கேன் அதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவன் டெய்லி யூஸ் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி உள்ள ஷா சட்டையெல்லாம் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் திக் மெட்டீரியல் இருக்கும் இது ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரஃபாகவும் திக்காகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் குளிர் தாங்குற மாதிரி இல்லாதான் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் காட்டனில் உள்ள இந்த மாதிரி செக்குடு இதை மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் இந்த சைடும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இது பார்த்தா எல்லாம் ஒயிட் ஷர்ட்டு ஒயிட் ஷர்ட்டு ஒயிட் டிஷர்ட்டெல்லாம் நம்ம அடித்து கொஞ்சம் வெளியில் போட்டுட்டு போகிறதெல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கிறது அவனோட வந்து இப்போ வந்து வேஷ்டிகள் ரெண்டு வேஷ்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கோயில் போனாலும் சின்ன பையன்தான் இருந்தாலும் கோயில் அதுக்கெலாம் போகும்போது வேஷ்டி கட்டணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ அந்த நேரம்லாம் கொஞ்சம் வேஷ்டி கட்டிப்பான் ஃபங்க்ஷனுக்கும் வேஷ்டி கட்டிப்பாப்பில் அதனால் ரெண்டு வேஷ்டி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு ஒயிட் ஷர்ட்டு டிஷர்ட்டு ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒயிட் இதுலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அவனோட டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கேஷுவல் வியரில் உள்ள டிஷர்ட்டெல்லாம் நான் அடித்து ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் அவனோட இன்னர் வியர்ஸு சாக்ஸு கட்சி எப்படி என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணோம் அதுமாரி பையனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி இதுலேயே
ஸோ அப்போ போகும்போது வேண்டியது பேண்ட்டெல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சிடுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜெர்க்கின் எடுத்து வச்சுருப்பான் காலையில் போகும்போது கொஞ்சம் குளிர்னால் போட்டுட்டு போகிறதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாம் வந்து அவன் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாரி இதுமாரி ரஃப்பாக இருக்கிற ட்ரௌசர்ஸு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது காட்டன் அந்த மாதிரி பனியன் டைப் ஆஃப் வந்து ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா த்ரீ ஃபோர்த் பேண்ட்டெல்லாம் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் அவனுக்கு பின்னாடி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து அவ்வளோதான் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சண்முக பிரியா சமையலுக்கு சப் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம சண்முக பிரியா சமையலை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்